ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ വെച്ചായിരിക്കാം തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് വീട്ടിലുള്ള അമ്മച്ചി അപ്പച്ചൻ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദര കുടുംബങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കസിൻസിൻ്റെയൊക്കെ മുമ്പിൽ വെച്ചായിരിക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങൾ തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരിക്കലും പബ്ലിക്കായിട്ട് അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് ഒരാര് തന്നെ ആയാലും അവരുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവർക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കരുത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രൈവറ്റായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേ പ്ലേസിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ശിക്ഷ കൊടുക്കുക അത് ഗുണദോഷിക്കലായാലും അത് മറ്റേത് രീതിയിലുള്ള ശിക്ഷയാണെങ്കിലും ആരും കാണ കാണുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അവരെ ശിക്ഷിക്കാവുള്ളൂ അതെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കസിൻസിൻ്റെ മുമ്പിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ മറ്റുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മുമ്പിലാണെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഞാൻ എന്തോ വലിയൊരു തെറ്റ് ചെയ്തെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മാത്രമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചിന്ത വരാനായിട്ടും അതുപോലെ വളരെ സ്വയം തരംതാഴ്ത്തി അവർ ചിന്തിക്കാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് നമ്മൾ അവർക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അത് തന്നെയുമല്ല ഭവനത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരേ അഭിപ്രായക്കാരായിരിക്കണമെന്നൊരു നിർബന്ധവുമില്ല ചിലപ്പോൾ ന ഒരമ്മ കാണുന്ന തെറ്റ് മറ്റുള്ള ഒരു കുടുംബാംഗം അതായത് ഇപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ആണെങ്കിലും മറ്റുള്ള ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിലും അതുപോലെ കാണണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ അമ്മ ഒരു കാര്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഒരു കാര്യത്തിന് കുട്ടിയെ ശിക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കുടുംബാംഗം ചിന്തിക്കുകയാണ് ആ ശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു പരാമർശം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ അത് എന്തിനാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ അത് അവൻ ചെയ്തത് തെറ്റല്ലോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം മറ്റുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളും ഈ അമ്മയെയും അച്ഛനെയും പോലെ തന്നെ ബഹുമാനം അർഹിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ അവിടെയും വാക്കിന് വിലമതിക്കും വിലമതിക്കും അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെയും വാക്കിന് വിലമതിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അമ്മ പറയുന്നു അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നു മറ്റുള്ള ഒരാൾ പറയുന്നു അത് അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അവിടെ ശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമേ അല്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ആരെ വിശ്വസിക്കണം ആരെയാണ് ഞാൻ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് ആര് പറയുന്നതാണ് ശരി എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഇപ്പോൾ അച്ഛനമ്മമാരായിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആരും അവിടെ ഇടപെടില്ല എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് വേണം കുട്ടികളെ ശിക്ഷിക്കാനായിട്ട് അത് തന്നെയുമല്ല ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ശിക്ഷ ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ സിമ്പതി പിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ കുട്ടികളും തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കുഞ്ഞിനോട് പറയണം മോൻ അല്ലെങ്കിൽ മോള് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ നിന്റെ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അച്ഛൻ നിന്നെ ശിക്ഷിക്കില്ല എന്ന് ഒരു വാക്ക് അവിടെ പറയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ ആ അമ്മയും അച്ഛനെയും ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ആശ്വാസം തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് ആശ്വാസം തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ അമ്മ ഞാൻ എപ്പോൾ അത് എന്ത് ശിക്ഷയാണെങ്കിലും കുഞ്ഞിനോട് ഇതുപോലെ സഹതാപം പിടിക്കാനായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതായത് ആ ഒരു സിമ്പതി നേടാനായിട്ട് എൻ്റെ മോൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അമ്മ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അതായത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പറയാറുണ്ട് നീ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ അമ്മ അടിക്കില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ആശ്വാസം തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നേരെ മറിച്ച് കുടുംബത്തിലുള്ള മറ്റുള്ള അംഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് കുഞ്ഞിതുപോലെ സിമ്പതി വാങ്ങാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അമ്മ എങ്ങനെ അങ്ങനെ അടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ എന്നെ അടിച്ചു അച്ഛൻ എന്നെ ശിക്ഷിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ ആ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല അടി കൊടുക്കാം നമുക്ക് എന്ന് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുള്ള ഒരു സാധാരണ ഒരു വാക്കാണല്ലോ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും കുഞ്ഞിലൊരു എന്താ പറയുക അവരുടെ പേരൻസിനെ പറ്റി ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും കുഞ്ഞിനെ പോലെ തന്നെ അടി കിട്ടാനും ശിക്ഷ ലഭിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള അത്രയും വിലയേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ
അത് അവരുടെ അതൊരിക്കലും കുട്ടികൾക്ക് അത് ദോഷം വരുത്തുമെന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ നല്ലതാണ് കുട്ടികൾ ആക്റ്റീവ് ആകാനും കുട്ടികൾ വളരെ ചുറുചുറുക്കുള്ളവരാകാനും ഒക്കെ അത് വളരെ നല്ലതാണ് അത് തന്നെയുമല്ല മാനേജർ സോഷ്യൽ ആനിമൽ എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതായത് മനുഷ്യൻ സമൂഹ്യ ജീവിയാണ് അപ്പോൾ വളരെ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സമൂഹവുമായി ഇട ഇട ഇടകലർന്ന് അതായത് ആ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കത് പിന്നീട് അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിക്കും അവരുടെ അവരുടെ മാനസികമായും ഒക്കെയുള്ള വളർച്ചയ്ക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് കുട്ടികൾ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയിലായിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന അണുകുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അതാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് തെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു സാഹചര്യം ഞാൻ പറയാം അതായത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഷോപ്പിങ്ങിനോ മറ്റോ പോകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടോയ് കാണുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി വാശി പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് സാധാരണയായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബജറ്റിന് ഒതുങ്ങുന്നതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ടോയ്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം അതിൽ തെറ്റില്ല കാരണം ഏത് പ്രായത്തിലും അവൻ ഓരോ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ടോയ്സ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം അത് വളരെ നല്ലതാണ് അവരുടെ ബുദ്ധി വികാസത്തിന് ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് തന്നെ അത് അഫോർഡബിൾ ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ വീട്ടിലെത്തിയ ഉടനെ അല്ല എങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ കാറിലാണെങ്കിൽ കാറിൽ കയറിയ ഉടനെ കുഞ്ഞിനെ തെറ്റ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ശിക്ഷ കൊടുക്കുക ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ ഈ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ശിക്ഷ കൊടുക്കുക എന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത് എന്ത് ശിക്ഷയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല കാരണം ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇതിന് മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തായിരിക്കണം ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കണം എന്നെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അതൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതുപോലെ വാശി പിടിക്കുമ്പോൾ അല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ടോയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്ത്രത്തിനോ വേണ്ടിയൊക്കെ വാശി പിടിക്കുമ്പോൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്കത് മനഃപൂർവ്വമായി നിഷേധിക്കാം അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈവൻ അത് ഫിനാൻഷ്യലി അഫോർഡബിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് നിഷേധിക്കണം ഇടയ്ക്കത് നിഷേധിക്കണം എപ്പോഴും അങ്ങനെ വേണമെന്ന് പറയുന്നില്ല കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം പക്ഷേ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് നിഷേധിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ തനിക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും ചില കാര്യങ്ങൾ തനിക്ക് വാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ച ഉടനെ വാങ്ങി വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളല്ല എന്നുമുള്ള ഒരു ബോധ്യം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അതായത് ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിങ്ങനെ വാശി ഒത്തിരി വാശി പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ചില മാതാപിതാക്കൾ അതിന് കീഴ്പ്പെട്ടു കൊടുക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കരുത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ അത് കുട്ടികൾക്ക് അതൊരു ശീലമായി പോവുകയും ഒരു അല്പം ഒരു പ്രായം കുറച്ചുകൂടെ പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീനേജൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതുപോലെ ശീലിച്ചു വന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അതായത് വാശി പിടിക്കുന്നു മാതാപിതാക്കൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്താണോ ആ കുട്ടിയുടെ ആവശ്യമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ശീലിച്ചു വന്ന ഒരു കുട്ടി ഒരു ടീനേജൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ പ്രായത്തിനും അപ്പുറമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേരൻസിന് അഫോർഡബിൾ അല്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുട്ടി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് താങ്ങാൻ കഴിയാതെ വരും കാരണം അവർക്ക് ശീലമുള്ളത് മാതാപിതാക്കൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റി കൊടുത്തു കൊടുത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് വലിയ ശീലമുണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു തെറ്റിലേക്ക് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മോഷണം അതുപോലെ ആത്മഹത്യ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ ചെറിയ ചെറിയ സന്ദർഭങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാനസികമായിട്ടും ഇമോഷണലി ഒക്കെ വളരെ ബലമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളാക്കി നമുക്ക് വളർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അതായത്